দূরে তবু কাছে যে যেখানে আছে সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে ফিরে এসেছে আমি তন্ময় জুয়েল আরও একটি নতুন পর্বে আজকের পর্বে আমরা পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি চ্যাপ্টার স্থিতরিতের কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব তাহলে চলো কথা না বাড়ি আমরা আমাদের প্রশ্নটি দেখে নিই আমাদের প্রশ্নের প্রথম প্রশ্নে বলা হয়েছে যে একটি সমান্তরাল পাত ধারকের প্রতিটি পাতের ক্ষেত্রফল জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মিটার স্কোয়ার পাত দয়ার মধ্যবর্তী দূরত্ব জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু মিটার এবং বিভব পার্থক্য সিক্সটি ফোর ফলে তিনটা কোশ্চেন আছে আমাদের এখানে ধারকের ধারকত্ব নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ সি এর মানটা বের করতে হবে পাত দুটির মধ্যে সঞ্চিত শক্তি অর্থাৎ ইউ এর মানটা বের করতে হবে এবং ধারকের এককায়তনের সঞ্চিত শক্তি অর্থাৎ ইউ প্রাইমের মানটা বের করতে হবে এটা ছিল আমাদের প্রথম কোশ্চেন আমরা পরবর্তী কোশ্চেন তো একটা নজর পড়ে নিই যে দুটি ধারককে সমান্তরালে যুক্ত করলে তুল্য ধারকত্ব ফাইভ ফ্যারাট এবং শ্রেণী সংযুক্তে যুক্ত করলে তুল্য ধারকত্ব ওয়ান পয়েন্ট টু ফ্যারাট হয় ধারক দুইটির ধারকত্ব নির্ণয় করো তাহলে চলো আমরা আমাদের প্রশ্ন সমাধান করার চেষ্টা করি এখানে যে সকল তথ্য এখানে দেওয়া আছে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এই তথ্যগুলোকে তুলে নেওয়া তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের এখানে আসলে কোন সূত্রটি অ্যাপ্লাই করতে হবে তো এখানে দেওয়া আছে প্রতি পাতের ক্ষেত্রফল তাহলে প্রতি পাতের বা প্রত্যেকটি পাতের ক্ষেত্রফল প্রতিটি পাতের ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল এ এরিয়া এ ইকুয়ালস টু জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মিটার স্কোয়ার এরপরে দেওয়া আছে পাত দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব পাত দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব ডি ইকুয়ালস টু দেওয়া আছে কত জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু মিটার আরও দেওয়া আছে পাত দয়ের মধ্যবর্তী বিভব পাত দয়ের বিভব পার্থক্য ভি ইকুয়ালস টু সিক্সটি ভোল্ট শূন্য স্থানের ভেদন যোগ্যতার মানটা আমরা জানি শূন্য স্থানের ভেদন যোগ্যতা শূন্য স্থানের ভেদন যোগ্যতা এফসালে নট ইকুয়ালস টু এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ ফ্যারেট পার মিটার আমাদের নির্ণয় করতে হবে ধারকের ধারকত্ব ধারকের ধারকত্ব সি ইকুয়ালস টু হোয়াট আরও নির্ণয় করতে হবে পাত দুটির মধ্যে সঞ্চিত শক্তি শক্তি তাহলে সঞ্চিত শক্তি ইউ ইকুয়ালস টু হোয়াট এবং এককায়তনের সঞ্চিত শক্তি ইউ প্রাইম ইকুয়ালস টু হোয়াট তো আমরা এখানে যে তথ্য সমূহ দেওয়া ছিল সেই তথ্যগুলোকে লিখে নিয়েছি এখন আমরা সূত্র অ্যাপ্লাই করে এই প্রত্যেকটি মান বের করব তো প্রথমে আমরা জানি আমরা জানি আমরা কি জানি আমরা হচ্ছে এই সি এর ফর্মুলা জানি যে সি ইকুয়ালস টু এফসাল নট এ ডিভাইডেড ডি এফসাল নট ইন টু এ বাই ডি তো এখন এই ফর্মুলাতে আমরা কি করব আমাদের মানগুলো বসিয়ে দিব তো এখানে আমরা মানটা বসিয়ে দিই এফসাল নটের মানটা এখানে এই যে এই মানটা আমরা বসিয়ে দিব এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দ্য পর মাইনাস টুয়েলভ ইন্টু এর মান এখানে দেওয়া ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মিটার স্কোয়ার আর ডি এর মান দেওয়া আছে কত জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু মিটার তো এখন দেখো যে এই মানগুলোকে ক্যালকুলেটর বসালে আমরা যে মানটা পাচ্ছি মানে সব ক্যাল ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিয়ে আমরা পাচ্ছি কত সেভেন ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সেভেন জিরো এইট মানে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সেভেন ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সেভেন ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস টেন মাইনাস টেন যেহেতু ধারক অত্র একক হচ্ছে ফ্যারাটে এই ফ্যারাটে লিখে দিলাম ওকে তো দেখো আমরা সি এর মানটা পেয়ে গিয়েছি এখন আমাদের বের করতে হবে সঞ্চিত শক্তি আবার সঞ্চিত শক্তি ইউ ইউ ইকুয়ালস টু হাফ সি ভি স্কোয়ার ইউ ইকুয়ালস টু হাফ সি ভি স্কোয়ার এখন এই সমীকরণে আমরা মান বসিয়ে দিই হাফ ইন্টু সি এর মান সি এর মানটা আমরা এখান থেকে বের করেছি এই মানটাই বসিয়ে দিব ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সেভেন ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস টেন ইন্টু ভি এর মান কত সিক্সটি ভোল্ট সিক্সটি এটার ওপরে আমরা স্কোয়ার করে দিই তো দেখো যে এই মানগুলোকে আমরা ক্যালকুলেটরে বল বসিয়ে হিসাব করে পাচ্ছি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান এইট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস সেভেন তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি লিখতে পারি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান নাইন ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস সেভেন আচ্ছা তো আমরা কি বের করেছি সঞ্জিত শক্তি যে শক্তির এক জুল জুল এবং দেখো আমাদের আরও একটি মান বের করতে হবে সেটা হচ্ছে একক আয়তনের সঞ্জিত শক্তির পরিমাণ তাহলে ইউ প্রাইম ইকুয়ালস টু ইউ বাই এ ডি ইউ প্রাইম ইকুয়ালস টু ইউ বাই এ ডি তো দেখো আমরা এখান থেকে ইউ এর মানটা বের করেছি এই যে মানটা বের করেছি এই মানটা এখানে বসিয়ে দেবো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান নাইন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান নাইন ইন্টু টেন টু দ্য পর মাইনাস সেভেন জুল 
আর এরিয়া এখানে এর মানটা দেখো জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মিটার স্কোয়ার জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মিটার স্কোয়ার ইন্টু ডি এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু মিটার দেখো আমরা ক্যালকুলেটারের মানটা বসে হিসাব করলে পাচ্ছি থ্রি পয়েন্ট নাইন এইট থ্রি পয়েন্ট নাইন এইট সেভেন ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস থ্রি জুল পার মিটার কিউব আমাদের বলেছে একক আয়তনে তাহলে আয়তনের আয়তন আমরা হচ্ছে একক আয়তনে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ বের করে ফেলেছি থ্রি ইন্টু থ্রি পয়েন্ট নাইন এইট সেভেন ইন্টু টেন টু পাওয়ার মাইনাস থ্রি জুল পার কিউব মিটার তো এটাকে আমরা আবার আরও সহজ করে লিখতে পারি এভাবে যে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর জুল পার কিউব মিটার তো দেখো আমাদের প্রশ্নে মোট তিনটা উত্তর বের করতে বলা হচ্ছিলো তো আমরা উত্তরগুলোকে এভাবে সাজিয়ে লিখতে পারি যে প্রথম উত্তরটা ছিল হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সেভেন ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস টেন ফ্যারাডে দ্বিতীয় উত্তরটি ছিল হচ্ছে থ্রি ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান নাইন ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস সেভেন জুল আর তৃতীয় উত্তরটি ছিল এই যে আমরা মাত্র বের করেছি জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ফোর জুল পার কিউব মিটার তো আমরা এই পুরো বিষয়টি সংক্ষেপে আর একবার বুঝে নিতে পারি যে আমাদের সমান্তরাল পাত ধারকের প্রতিটি পাতের ক্ষেত্রফল দেওয়া ছিল পাত দেওয়ার মধ্যবর্তী দূরত্ব দেওয়া ছিল বিবাহ পার্থক্য দেওয়া ছিল নির্ণয় করতে হবে ধারকের ধারকত্ব পাত দুইটির মধ্যে সঞ্চিত শক্তি এবং ধারকের একক আয়তনের সঞ্চিত শক্তি তো এখানে যে তথ্যসমূহ দেওয়া হচ্ছিলো আমরা সেই তথ্যগুলো লিখে নিয়েছি এখানে প্রতিটি পাতের ক্ষেত্রফল এ সমান জিরো পয়েন্ট ফোর মিটার স্কোয়ার পাদ্দার মধ্যবর্তী তত্ত্ব ডি ইকস জিরো জিরো টু মিটার পাদ্দায় বিভব পার্থক্য ভি ইকস সিক্সটি ভোল্ট শূন্য স্থানে বেদন যোগ্যতা এফসাল নট এই মানটা আমরা জানি আমরা যখন থিওরিক্যাল ক্লাসে এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি তো এফসাল নট ইকস টু এইট ইন্টু এইট এইট পয়েন্ট ফাইভ আর ধারকের ধারক কত সি ইকস ওয়ার্ড বের করতে হবে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ বের করতে হবে বের করতে হবে আয়তনের একক আয়তনের সঞ্চিত শক্তি তাহলে আমরা জানি যে সি ইকস টু এফসাল নট এ বাই ডি তো এখানে আমরা মানগুলো বসিয়ে দিই ক্যালকুলেটারে হিসাব করলে আমরা এই মানটা পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম প্রশ্ন উত্তর দ্বিতীয় প্রশ্ন বলা হয়েছে সঞ্চিত শক্তি সঞ্চিত শক্তি ইউ ইকোয়াস টু হাফ সি ভি এ স্কোয়ার এই ফর্মুলাটা আমরা জানি এখানে মানগুলো বসিয়ে দিলাম দিয়ে হিসাব করলে যেটা পাবো ওটাই হচ্ছে আমাদের সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ আর তৃতীয় যে কোশ্চেনটি আমাদের ছিল সেখানে বলা হয়েছে একক আয়তনের সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ তাকে আয়তনের সঞ্চিত শক্তিকে আমরা যদি ইউ প্রাইম বলি তাহলে ইউ প্রাইম ইকোয়াস টু ইউ বাই এ ডি তাহলে এখানে মানগুলো বসিয়ে দিলাম দিয়ে হিসাব করলাম করলে আমরা পাচ্ছি জিরো জুল পার কিউব মিটার তো আমাদের এই তিনটাই হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তাহলে চলো আমরা এবার পরবর্তী প্রশ্নের সমাধান করি আমরা পরবর্তী প্রশ্নটি খেয়াল করি আমাদের প্রশ্নে বলা হয়েছে দুটি ধারককে সমান্তরালে যুক্ত করলে তুল্য ধারকত্ব ফাইভ ফ্যারাট এবং শ্রেণীতে যুক্ত করলে তুল্য ধারকত্ব ওয়ান পয়েন্ট টু ফ্যারাট হয়ে যদি হয় তবে ধারক দুটি ধারকত্ব নির্ণয় করো তো এখানে যে তথ্যসমূহ দেওয়া আছে আমরা একটু লিখে নিই যে এখানে সমান্তরাল সংযোগে তুল্য ধারকত্ব সমান্তরাল সংযোগে তুল্য ধারকত্ব সিপি ইকুয়ালস টু ফাইভ ফ্যারাডে শ্রেণী সংযোগে তুল্য ধারকত্ব সি এস ইকুয়ালস টু ওয়ান পয়েন্ট টু ফ্যারাড ওয়ান পয়েন্ট টু ফ্যারাড ধরা যাক ধরা যাক ধারক ডয়ের ধারকত্ব যথাক্রমে সি ওয়ান এবং সি টু তা আমরা একটা ধরে নিলাম যে ধারকত্ব ডয়ের ধারক ডয়ের ধারকত্ব যথাক্রমে সি ওয়ান এবং সি টু তাহলে আমাদের কি নির্ণয় করতে হবে সি ওয়ান ইকুয়াস টু ওয়াট এবং সি টু ইকুয়াস টু ওয়াট এই দুইটা মান আমাদের বের করতে হবে তো মানগুলো আমরা তুলে নিয়েছি এখন আমরা কি করব আমরা জানি যে আমরা এখন ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবো তা আমরা জানি আমরা জানি সিপি ইকুয়াস টু অর্থাৎ এখানে তুল্য ধারকত্ব সিপি অর্থাৎ প্যারালাল কানেকশনের জন্য তুল্য ধারকত্ব সিপি ইকুয়াস টু এখানে কয়টা ধারকত্ব ছিল দুইটা সে দুইটা হচ্ছে সি ওয়ান এবং সি টু তাহলে আমরা যোগ করে দিই সি ওয়ান প্লাস সি টু বা দেখো সিপি এর মান কিন্তু দেওয়া ছিল ফাইভ ফ্যারাট তাহলে আমরা এখানে কিন্তু সেই মানটা বসিয়ে দিতে পারি তাহলে সি ওয়ান প্লাস সি টু ইকুয়াস টু ফাইভ ফ্যারাট এটাকে আমরা ধরলাম এক নম্বর সমীকরণ এখন দেখো ওয়ান বাই সি এস ইকুয়াস টু ওয়ান বাই সি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই সি টু তো এখানে এখন আমরা মান বসিয়ে দিই ওয়ান বাই সি ওয়ান এবং ওয়ান বাই সি টু যদি আমরা এটাকে মান বসানোর আগে আমরা একটু লস হো করি এখানে লস হোক হচ্ছে সি ওয়ান সি টু তাহলে এখানে সি ওয়ান প্লাস সি টু লেখা যাবে তাহলে ওয়ান বাই সি এস এর মান হচ্ছে সি ওয়ান প্লাস সি টু ডিভাইডেড বাই সি ওয়ান ইন্টু সি টু তো যদি এটা ওয়ান বাই সি এস এর মান হয় ওয়ান বাই সি এস এর মান যদি এটা হয় তাহলে সি এস এর
C2 ओके এখন দেখো সি এস এর মান কিন্তু এখানে দেওয়া ছিল আমাদের ওয়ান পয়েন্ট টু ফ্যারাড তাহলে এই সি এস এর মানটা যদি আমি বসিয়ে দিই তাহলে কি হচ্ছে দেখো যে সি ওয়ান সি টু বাই সি ওয়ান প্লাস সি টু ইকুয়ালস টু সি এস এর মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু বা এখন দেখো এই প্রথম সমীকরণে কিন্তু আমরা এখানে একটা মান বের করেছি কিসের মান বের করছি বের করেছি সি ওয়ান প্লাস সি টু এর মান আমরা চাইলে এখানে ই মানটাও বসাতে পারি তাহলে সি ওয়ান ইন্টু সি টু ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইকুয়ালস টু তাহলে এখান থেকে দেখো কিসের মানটা বের করা যায় সি ওয়ান ইন্টু সি টু ইকুয়াল টু ফাইভ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু আর গ্রহণ করলে ফাইভ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু ইকুয়াল টু সিক্স এটা হচ্ছে দুই নম্বর সমীকরণ তো দেখো আমরা প্রথমে সি ওয়ান প্লাস সি টু এর মান বের করেছি বের করেছি ফাইভ ফ্যারাড সি ওয়ান ইন্টু সি টু এর মান বের করেছি সিক্স ফ্যারাড এখন আমরা যে কাজটা করবো সি ওয়ান মাইনাস সি টু এর মানটা বের করবো আবার দেখো যে সি ওয়ান মাইনাস সি টু এর যদি হোল স্কোয়ার করি তাহলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র আমরা জানি যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ বি যেখানে সি ওয়ানটা এ সি টুটাকে বি ধরে আমরা এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করতে পারি তাহলে বা সি ওয়ান মাইনাস সি টু হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু সি ওয়ান প্লাস সি টু এর মান হচ্ছে ফাইভ ফাইভের উপর স্কোয়ার করি মাইনাস ফোর ইন্টু সি ওয়ান ইন্টু সি টু এর মান আমরা বের করেছি কত সি ওয়ান ইন্টু সি টু এর মান বের করে সিক্স তাহলে এখানে সিক্স লেখা যাবে ফ্যারাট টেন প্লাস দ্যাট সি ওয়ান মাইনাস সি টু ইকুয়ালস টু এখানে দেখো টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াস টু ওয়ান ফ্যারাট এটা কিসের মান বের করলাম সি ওয়ান মাইনাস সি টু এর মান এটা হচ্ছে আমার তিন নাম্বার সমীকরণ এখন আমরা যে কাজটা করতে পারি এক নাম্বার এবং দুই নাম্বার সমীকরণ যোগ করলে আমরা সি ওয়ানের মান পাবো এক থেকে দুই বিয়োগ করলে আমরা সি টু এর মান পাবো তো আমরা এখন সেই কাজটাই করি ওয়ান প্লাস টু দুইটা সমীকরণকে যোগ করে দিই তাহলে সি ওয়ান প্লাস সি টু ইকুয়াল টু ফাইভ সি ওয়ান মাইনাস সি টু ইকুয়াল টু ওয়ান ফ্যারাট তো যদি যোগ করি তাহলে এখানে হচ্ছে সিক্স ফ্যারাট আর এখানে টু সি টু তাহলে শুধু সি টু এর মান কত হচ্ছে সি টু ইকুয়াল টু থ্রি ফ্যারাট এখানে আমরা এক নাম্বার সমীকরণ থেকে তিন নাম্বার সমীকরণটা বিয়োগ করি তো বিয়োগ করলে পাচ্ছি কি দেখো সি ওয়ান প্লাস সি টু এর মান হচ্ছে ফাইভ ফ্যারাট এবং সি ওয়ান মাইনাস সি টু এর মান হচ্ছে ওয়ান ফ্যারাট আচ্ছা বিয়োগের সময় আমরা নিচের আসি চিহ্নটাকে পরিবর্তন করে দেই তাহলে এখানে হচ্ছে কি ফোর ফ্যারাট আর এখানে টু সি টু টু সি টু সি ওয়ান সি ওয়ান কেটে যায় টু সি টু সুতরাং সি টু ইকুয়ালস টু টু ফ্যারাট কারণ এই টু এ পাশে ভাগ হয়ে যাবে তো আমাদের বের করতে বলা হয়েছিল সি ওয়ান এবং সি টু এর মান তো সি ওয়ান ইকুয়াল হচ্ছে থ্রি ফ্যারাট আর হচ্ছে টু ফ্যারাট তো আমাদের মূলত এটাই হচ্ছে অ্যান্সার এই একটা অ্যান্সার এখানে আর একটা অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের এখানে তো দেখো আমরা পুরো বিষয়টা চাইলে আরেকবার বুঝে নিতে পারি যে আমাদের এখানে একটা ধারক এখানে বলা হয়েছে দুটি ধারকের সমতল যুক্ত করলে যে তুলো ধারক করতে পাবো হচ্ছে ফাইভ ফ্যারাট এবং শ্রেণীতে যুক্ত করলে সেটা তুলো ধারক পাবো ধারক করতে পাবো হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফ্যারাট ধারক দুটির ধারক অত্ত নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো এখানে যে তথ্যগুলো দেওয়া ছিল আমরা সেই তথ্যগুলো তুলে নিয়েছি আমরা ধরলাম যে দুইটা ধারক ধারকের কথা বলা হয়েছে তাদের ধারক অত্ত যথাক্রমে সি ওয়ান এবং সি টু তাহলে আমরা জানি যে সিপি অর্থাৎ আর ইকু ভ্যালেন্ট ক্যাপাসিটেন্স এটা হচ্ছে প্যারাল কানেকশনের জন্য সিপি ইকুয়াল টু সি ওয়ান প্লাস সি টু তো সি ওয়ান প্লাস সি টু আর এখানে সিপি এর মান দেওয়া ছিল তাহলে সি ওয়ান প্লাস সি টু ইকুয়াল টু ফাইভ ফ্যারাট এক নম্বর সমীকরণ আবার আমরা শ্রেণী সংযোগের শ্রেণী কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে জানি বা সিরিজ কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে জানি ওয়ান বাই সি এস ইকুয়াল টু যদি যে কটা ধারক হতো থাকবে সবগুলোকে যোগ করতে হবে তাহলে ওয়ান বাই সি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই সি টু তো আমাকে এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করলে কী পাচ্ছি দেখো পাচ্ছি কি সি ওয়ান সি টু ডিভাইডেড বাই সি ওয়ান প্লাস সি টু ইকুয়াল টু ওয়ান পয়েন্ট টু তাহলে এখান থেকে আমরা সি ওয়ান সি টুর মান বের করলাম হচ্ছে সিক্স প্যারাট তো এখন আমাদের সি ওয়ান মাইনাস সি টু এর মানটা প্রয়োজন তাহলে সি ওয়ান মাইনাস সি টু হোল স্কোয়ার এ আমরা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র দিয়ে আমরা সি ওয়ান মাইনাস সি টু এর মানটা বের করেছি কত ওয়ান প্যারাট আচ্ছা এখন এক এবং তিন আমরা যোগ করেছি একবার সি টু এর মান পেলাম সি সি এখানে আমরা হচ্ছে সি ওয়ানের মান পাচ্ছি দুঃখিত এখানে হচ্ছে সি ওয়ানের মান আচ্ছা এটা সি ওয়ান সি ওয়ান কারণ এটা এটা কেটে যাচ্ছে সি ওয়ানের মান পাচ্ছি হচ্ছে থ্রি প্যারাট এবং এখানে দেখো যে এইটা এটা কেটে যাচ্ছে সি টু এর মান পাচ্ছি টু সি টু ইকুয়াল টু ফোর ফ্যারাট তাহলে সি টু ইকুয়াল টু টু ফ্যারাট এইটা হচ্ছে আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর এটা হচ্ছে আমাদের এই প্রশ্ন এই মানে সি ওয়ানের উত্তর আর এটা হচ্ছে সি টুয়ের উত্তর অর্থাৎ যে ধারকত্ব নির্ণয় করতে বলেছিল সেই ধারকত্বের মান হচ্ছে থ্